ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റീവ് പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എക്സാം ചെയ്ത് നോക്കി സ്വയം വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ വീക്ഷിക്കുക ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന കാലത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഒരു ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹഗിയ സോഫിയ എന്നൊരു ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുർക്കിയിലാണ് അപ്പോൾ തുർക്കിയിലാണ് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വളരെ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കാരണം യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളാണ് കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തു തുർക്കികൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പേര് ഇസ്താംബുൾ എന്നാക്കി മാറ്റി ഈ ഇസ്താംബുൾ എന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് തുർക്കിയിലാണുള്ളത് എന്നാൽ തുർക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് ഇസ്താംബുളിലെങ്കിലും തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം അങ്കാറയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പേരാണെന്ത് ഇസ്താംബുൾ അടുത്തതായി ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലാണ് നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കാണ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് പെട്രാർക്ക് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന കാലത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ കൃതികളുമാണ് പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായ പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു നവോത്ഥാന കാലത്തെ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു ദാന്തെ ദാന്തയുടെ കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി ദാന്തെ ഡിവൈൻ കോമഡി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ബൊക്കാച്ചിയോ ബൊക്കാച്ചിയോയുടെ കൃതിയാണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ അപ്പോൾ പെട്രാർക്കിൻ്റെതാണ് സീക്രട്ടം ദാന്തെ ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോ ദക്കാമറൻ കഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു സെർവാന്തെ സെർവാന്തയുടെ കൃതിയാണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് എന്താണ് സെർവാന്തയുടെ കൃതിയാണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറാസ്മസ് ഇറാസ്മസിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി അപ്പോൾ ഇറാസ്മസിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഏത് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി നവോത്ഥാനം കലയിൽ നവോത്ഥാന കാലത്തെ കലാകാരന്മാരും അവരുടെ സൃഷ്ടികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് മൊണാലിസ മൊണാലിസ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ഡാവിഞ്ചിയാണ് മൊണാലിസയുടെ സൃഷ്ടാവാണ് ആര് ഡാവിഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൊണാലിസ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം പാരീസ് മ്യൂസിയമാണ് പാരീസ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊണാലിസ എന്ന ചിത്രം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്ത്യവിധി അന്ത്യവിധി ആരുടെ ചിത്രമാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ചിത്രമാണ് ഏത് അന്ത്യവിധി അടുത്തത് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം എന്ന ആ ഒരു ചിത്രം വരച്ചത് റാഫേലാണ് അപ്പം റാഫേലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് അടുത്ത പോലെ അടുത്തത് ഘട്ടാമലീത്ത ഘട്ടാമലീത്ത എന്ന ആ ഒരു ശില്പം ഒരു കുതിരയും കുതിരക്കാരനും ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശില്പം ആ ശില്പി ആ ശില്പത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ദൊണാറ്റലോ അപ്പം ദൊണാറ്റലോയാണ് ഘട്ടാമലീത്ത എന്ന ശില്പത്തിൻ്റെ ശില്പി അടുത്തത് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്
സൃഷ്ടികളും അവയുടെ സൃഷ്ടാംഗന്മാരും അടുത്തതായി പറയുന്നത് നവോദാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം നവോത്ഥാന കാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് കോപ്പർണിക്കസ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാന കാലത്ത് സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് കോപ്പർണിക്കസ് ഈ സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ തെളിയിച്ചത് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഈ സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ തെളിയിച്ചത് ആരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത് കോപ്പർണിക്കസും അത് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് ഗലീലിയോ ഗലീലി അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാനത്തെ നവോത്ഥാന കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അച്ചടിയന്ത്രം ഈ അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അപ്പം അച്ചടിയന്ത്രം അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി മതനവീകരണം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ഈ മതനവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് മതനവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മതനവീകരണം ആരംഭിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനിയുമാണ് ഇനി പറയുന്നത് വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഏത് ഇറ്റലി മതനവീകരണം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആണ് അടുത്ത പാഠഭാഗത്തിൽ ഇനി പറയുന്നത് അതിൽ ഫ്ലയിങ് ഷട്ടിൽ ഫ്ലയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ കെ അപ്പോൾ ഫ്ലയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ കെ ആണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്തത് ആവിയന്ത്രം ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ടാണ് ജെയിംസ് വാട്ടാണ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോക്കോമോട്ടീവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്